回去。老酒鬼！老君曾经说过，每逢万年就会出现一块巨石撞击天庭，凡有大能耐者都逃不过这天劫。既来之，则安之。我已经活了这么久了，够本了。哎，话不能这么说。你我身为天庭的一员，如今天庭有难，理应为天庭挺身而出啊。没错，我们八仙已经闲了很久了，也是时候做点事情。现在老酒鬼都死了，我们只剩下七仙了。魂飞魄散啊！我可是明巨石。那块一年巨石到底从何而来？可有破解之法？问得好。这个距离下一次巨石的到来还有一百年，只要把你们八仙的能量聚集在一起，并回将巨石摧毁。那老酒鬼都死了，八仙就剩下七仙了。铁拐李。在一百年前，他还是个凡人。哎，你们看生的少爷，这个适合你，这个好。来，还是我的好。这少爷这个好。放、哦、其他了，就他了。阿贵，哎。院子吗？阿贵，把咱家鸡都运到这里，让他们养着。少爷，此鸡非彼鸡。什么此鸡非彼鸡？都是肉，有何不同？哎呀，这是哪家的公子呀？曲项，相貌堂堂，一脸富贵之相。公子，你跟我去上房。走，阿、啊啊、贵，阿、啊、贵，哎呀，走吧。叫公子，快点呀、啊！哎，老板，我怎么一路没有看到一只鸡呢？鸡，屋里屋里就有。进去吧，你给我。哇，我们是不是走错地方了？嗯，敢问鸡在哪儿？公子，干嘛走那么快呀？既然来了，就过来呀。你来嘛。紧张啊，放松嘛。
。对呀、啊，我是第一次。放轻松。漂亮，嗯，嗯，嗯，那、嗯、么喝酒，嗯，你好漂亮，啊，喝酒，喝，阿贵，阿贵，哎，哎是帅呀，嗯，嗯，嗯。什么意思啊？把这买下来呀，戴光。等等，我还没说卖呢。你信不信我把你？那<笑>、啊、行了，你赶紧把这买下来，然后让他去门口接客。嗯。嗯走。嗯，付钱，少爷。都是他，我停不下来，我根本停不下来。就，我现在的感觉就，就如同这千疮百孔的扇子一样。<笑>哎呀，你说怎么办呢？阿贵，我现在是不是对他已经有一种……阿贵，喂。吓我了，老爷没来。你听见我说什么了吗？我，你知道我满怀心情、满怀激动的心情在讲述我第一次的儿女情长，你竟然睡着了。哎，对对对。<笑>我是觉得你好美，还有这个，有眼光。京城啊，只有这两个，只有两个了。对，只有这两个。哦哦、我带一只，少。哎、这也太不像话了。就是、啊，你看，就他这样，还想得道成仙？就是。照他这样子，我们等几百年他都成不了仙，怎么办？哎呦呦，我说你们几个呀，不要操这个心了，这一切那都是定数，天意自有安排，我们就等着看结果嘛。我要了。
拿走。你这个逆子，今天的事你知错吗？什么事儿啊？你别张嘴闭嘴都是逆子。我要是逆子的话，您是什么呀？你，你竟敢在大庭广众之下与一个青楼女子打情骂俏？你。你知道街坊邻居怎么议论我们李家吗？老爹，你想多了，他们爱怎么议论就怎么议论你。你又皮痒痒了！哎，别动了啊！阿强，你表妹五头猪，谁给的银两啊？还有你呀、啊，你奶奶眼疾，谁找的郎中？还有你，我就不想说你了。还有你呀、啊，爹。哎，小爷，多许你再跟那个青楼女子见面。老爷。你是怎么看出来的？你瞅你！你找我？你就是沈玉芳？你是？哎呦喂，这这不是李老爷吗？哎哎哎哎哎！咱们打开天窗说亮话。你最近跟我儿子李玄来往甚密，我不希望我的儿子与一个青楼女子往来。你识相的，离开他，否则，哼，我让你这飘香院子开不长久。李老爷，我想您是搞错了，男人来这飘香院，就是来找乐子。况且每次都是李公子主动来找的我，这飘香院就在这。您找我有什么用？哈哈哈哈哈哈！好，那你开个价。你儿子这样，你也这样，都想买这飘香院，是嫌我可怜吗？李老爷失陪了。阿姐，我今天有点不舒服，我们回去吧。你你。姑娘，啊，李老爷来玩啊！哼！哎，我说玉芳呀，也不是我说你，你说人家李公子对你那么好，那将来肯定是要娶你的呀。可是你刚刚那么对他爹，你这恐怕……阿姐，哎，我知道了。有些事情我决定不了，以后的事情需要先做。少爷，你帮我打开。少爷，你，李芳。哎呀，李芳，李公子，怎么又是你呀？哎呦，李芳呢？玉玉芳她，她去法华寺祈福了。哪儿？法华寺。不对吧？我怎么感觉他应该在这儿呢？啊，没有，真的是去祈福去了。你敢看着我眼睛再说一遍吗？祈福，法华寺。嗯。好吧，我就信你一回。但是我告诉你啊，哎，如果你敢骗我，我真的罚你去门口接客了。哎，好，行，都听你的。少爷，满身脏货。哎哎哎，你、哎、你要多少钱？那林直想安葬出去，有十两足矣。拿着吧。来来来，抬走抬走，来。
，女儿有恩公相助，才得以为您安葬。不知恩公尊姓大名，阮林愿做牛做马报答恩公。快快请起，快快请起。姑娘不必过于伤心，我会给你安置一个好去处。沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，沈姑娘，哎呦，美丽！喂喂喂，你先别睡啊！你是不是会告诉我沈姑娘？巧了，他就是没回来呢。你看，让我告诉你，撒谎。我没。我告诉你啊，这次如果再看不到玉芳的话，我就让你好看。哎呦，这这是什么？哎，哎，要回来了，你看看。你看她漂不漂亮？阿贵，啊，呃呃，这是我们少爷买的，呃，现在送给你，呃，以他的美貌，肯定可以当头牌。恩公，我不要留在这里。哎，姑娘，姑娘，姑娘，你可别傻，这儿多好啊，还有吃有喝的，还能够遮风挡雨的，将来有可能会有很多人喜欢你。来，快，啊，快点儿，嗯，你先拿着，不够再说啊。恩公，恩公，我不要留在这里。我不要待在这里。你在这好好的，不会有人伤害你的。我不要欺负你的。把他给我拉到里屋去。我不要在这里。我不快。你在这好好的啊，呃，没人会欺负你的。少爷，少爷，放开，放开我，给他。知道我爹找过你，但是我爹是我爹，我是我，你不要听他瞎说。李老爷说的对，我只是一个青老的女子，不配和你在一起。玉芳，你是我第一个女人，也会是唯一一个。我既然牵了你的手，就绝不会放弃。玉芳，你听我说，我不管你过去是什么样子，但是从现在起，无论将来还会发生什么，我都会娶你为妻的。真的吗？
们少爷是为你好，我们少爷把你带到平阳院，有吃的，有喝的，还有那么多男人喜欢你。你们把他带回平阳院吧。你们这种公子哥，仗着家中有钱有势，竟敢逼良为娼！打，给我狠狠的打！误会啊，误会啊！姑娘，你没事。谢谢。不用客气。我的戒指呢？我的戒指，快去找我的戒指！我的戒指呢？我不能没有这个戒指！我的戒指呢？我的戒指，我不能没有这个戒指！我的戒。真是难看呐、啊！堂堂的八仙之首，堂堂的八仙之首啊，被一个毛头小子这般玩弄。国郎，他目前还尚未得到，只是个普通人。哎呦呦，看来这八仙归位是没戏了。八仙归位，势在必行。是想，沈姑娘，沈姑娘，快走吧，沈姑娘，沈姑娘。受过这样的欺负吗？没有，谁敢欺负少爷，我第一个不答应，对吗？所以那家伙用法术来欺负我，这仇要不要报？啊、哦，少爷，我知道了。哎，你修法术是为了报仇，我也修法术，我要戳他的眼睛，踢他的屁股，挠他的痒痒。走，少爷，走。哎哎哎哎，这家伙气性比我还大。你等等我，阿贵。少爷，你快点，我要给你报仇，阿贵。哎呀，阿贵，等等我！快点，少爷！阿贵。
，敢问这位老爷爷，此路前行可否能遇到神仙啊？哦，您不会就是神仙吧？难道我的这个造型和我的这个气质还不够明显吗？什么意思？你是不是叫李璇？我叫李璇啊，对吧？没说错吧？没说错。我是不是很厉害？很厉害，很厉害。很明显，我是一个神仙。既然你这么聪明，看出来。贫道，我也就不瞒你了。贫道，我是个时间。阿、啊、贵，阿、啊、贵，快快快快快！时间，时间，时间，时间，快快快！时间，神仙在上，李玄一拜。不瞒您说啊，您慈眉善目的，我一看便知道您是一个正宗神仙。不知道我能否当您的徒弟 ？OK， n o problem。嗯，应该是可以吧。您答应了，师傅在上，受徒儿一拜。我能向您学法术吗？李玄啊，哎，李玄啊，来，扶我一下。干什么？师傅我。有点恐高，早说嘛！来，搭把手，搭把手。哎，小心点，神仙大老爷。保罗密，少爷，咱们太幸运了。保罗密，嗯，多密。师傅，您慢点。修道成仙，方有法术可施。修仙之路崎岖忐忑，并非一朝一夕，切勿心浮气躁，否则一事无成。嗯，师傅，做了这么久了，除了感觉到浑身不自在以外，一点感觉都没有。筑基是修炼法术的基础，使精气神三通合一，方能达到返璞归真的效果。你筑基时耐不住炎热，让书童为你纳凉，这和你吃饭让人喂饭有何区别？修道之前要修心，心术不正，修仙不成啊！师傅，恕我冒昧，您说了那么多，是不是诚心？不说了，不说了。少爷，他走了。师傅。可怕吗？嗯，我现在告诉你，你马上给我找妖怪去，要不然有一个更可怕的选择给你。什么选择？罚你去妓院，被你吸。嗯
。笑什么？不可怕吗？嗯嗯，那不赶紧去。哦，那我先去呃找妖怪再去管家。我找妖怪去了。水吗，少爷？没有了，大鬼，我快渴死了，去找瓶水喝。少爷，这荒山野岭的去哪找水啊？还咱们还找不找妖怪了？你的脑子真笨！如果你不给我找到水，还没找到妖怪之前就会先被渴死。快去找水！少爷问你：“你真的是妖怪吗？看不出来吗？”我看不出来，除非，除非你能证明你是妖怪。怎么证明？变一壶水。简单。啊。我先喝水，少爷，你真的是妖怪呀、啊？呃，能不能教我妖术啊？可以，但是你要答应我条件。什么条件？要把他送给我。少爷，少爷，你不能把我交给他，他会把我吃了的。你看我师傅，你这么多年的份上，你不要答应他，少爷，你不要答应他。闭嘴。能不能换个条件啊？如果不答应，两人都在死。哦，答应，我答应。少爷，你先听我说。阿贵，我们这一路，一路的艰辛到底为了什么呀？不就是为了找到妖怪，向他学习法术吗？现在机会到了，我再也不能放弃了。我和他的感情非常深厚，我能不能说服一下他？少爷，起来。别哭，阿鬼，你听我说，快跑啊！再试耍老子！畜生知道你会来的，哼！你还知道我是你师傅呀？师傅，徒儿知错了，徒儿定会潜心修道。此话当真？师傅，快！师傅，等等我！少爷，少爷，你慢点，少爷。
しよう、これ。算数吗？刘大哥，喝碗水吧。刘大哥，你可真厉害！自打你在这山谷修炼法术以后，那白虎精再也不敢前来害人了。灵儿，你在我这儿这么久，伤势如何？灵儿的伤已经痊愈了，这些时日，周大哥费心了。那你今后有何打算？灵儿卖身葬父，遭遇歹人，被卖到青楼，现已无家可归。周大哥是要赶灵儿走吗？没有，我没有这个意思。我只是想你更自由。周大哥，灵儿就想这样陪在你身边。受一个人太久了，周大哥，云儿也是一个人，就让我陪在你身边照顾。云儿，周大哥玄儿啊，这三个月以来，你一直苦练基本功，加上你从小天赋异禀，已经让很多人望尘莫及了。修炼法术需要持之以恒，三五年为一小成。
，三五十年为一大城。渡劫转世为小城之巅，转世羽化，方才功德圆满。师傅，傅儿此之繁星未了，待我了却心结，还想为李家传宗接代，望师傅提供速成之法。办法倒是有，为师助你灵魂出窍，吸收天地之精华，便可施法。但需在七日内返还肉身。若没有及时返还，必须烧毁肉身，取得亲身，否则将会魂飞魄散。阿贵，你可记得？记得，少爷。徒儿多谢师傅的指引。知道知道我的厉害。对了，我饶了你，你要谢谢他啊。对不起你，家母病危，阿贵必须回去看望最后一眼。阿贵等少爷数日未见少爷归来，这阿贵你个呆瓜，便提前一天焚烧少爷肉身，肉身，肉身，少爷看见字条后理解阿贵的心情，祝少爷早日寻得新生，重新做人。阿贵，啊，有人过来！嗯，快冲！好臭啊！师傅，师傅，救命啊！你来了，太好了，救命啊！贤儿啊，你还有不到一个时辰的时间，如果你再找不到肉身，那你就只能魂飞魄散了。可是我找遍了也没有人呐。师傅，我不怕累，走，咱们接着找下一个。哎，又怎么了？太脏太臭了，都死到临头了，你怎么还这么多事儿呀？这，这，那这样，师傅，我先附体，然后再接着找。OK。
该已经不管了。师有句话，不知当讲不当讲。讲啊！你这个今后啊，永生永世，都只能在这个肉身里。师傅，如果是这样的话，我还不如死了算了。你你这么聊天，就是你不对了。我说我可以换吗？我没说我可以换呀，而且从始至终都是你自己做的，我从未出过手啊，玄儿啊，这都是你的命啊。嗯，就就这么着吧啊。没。
头上戴的什么呀？这真是晦气死了！摘了，快点，看什么呀？你这是，哟，玉芳，玉芳，玉芳，醒醒，玉芳。哎呀，玉芳，你可算是醒了！哎呀，我的姑奶奶，谁？李李李公子，他不是已经死了吗？你，哎呦，这这怎么了？这是？是谁？有个叫周文，还有一个叫李玄。他们什么来路？那个周文是一介修道布衣，我那个李玄大有来头，他是八仙转世。什么？太好了！<笑>如果能将此人元神吞噬，我将少修千年。呃，二弟，也算是死得其所了。<笑>人这一辈子啊，谁没有一个坎儿啊？是不是，兄弟？别跟自己过不去，该吃吃，该喝喝啊！你看我，每天也不断吃，也不断喝，是不是？嗯，来，来来来来，哎，这就对了啊！你不是有医馆吗？回去接着干你的医馆不就得了？对不对？周大哥。你休息一下吧。不用。你已经好久没休息了。我不休息，我要加紧练功，不能输给那李玄。周大哥，听说李乾死了。什么？李乾他死了？那我这一身功夫，又有何用？是给我用啊！周大哥，周大哥，周大哥，想救他，去给我找这个人！周大哥，等我回来救你。灵儿。外向还可以，这样，这味药啊，你在此时。先生。喂食。先生，求求你救救我，相公。先生。就医排队。先生。此时喂食。好，谢谢。最后一次，哎。谢谢大夫。哎哎哎，下一个。
天管理肯定是怕了你，不敢来了。他会来的。先生，先生，你若不救，我阮玲便死在这门前。不让别人前来求药，姑娘，你何必如此？我谁都救不了。生死危难，求不得生，只能求死。谁都救不了。其实你也不必如此烦恼，为师看得出来，你还是想救他的。我现在这样，还能放谁？门外这位姑娘，亏你有心，等候多时。给我引路。念珠。我把他给你带来了，你快放了周大哥。李玄。等你很久了，有什么事出我来，来来来来，是你杀了我的二弟，今天我要杀了你，为我二弟报仇。要不然你也一起洗洗。李二，周大哥，周大哥，先生，先生，你快看他怎么了。周大哥，周大哥，醒醒啊！
从前的李轩已经死了，不会再输给你了。不，不要再费尽心思了。你这气脉已尽，如今只能保持常态。以后不要再修炼法术了，还是和这姑娘好好过生活吧。谢谢先生。我跟你说呀，这日子呀，该过还是得过。你看你这一天愁眉苦脸的，都愁出病来了。看这天儿多好，出来晒晒太阳啊，挺好的。哎，哎，你看，你看，你看，这手势可好了。来吧，来。哎，你看，哦，这跟你衣裳多配呀、啊。来试一下。嗯，哎，不错。再来一个。这个也好。哎呀，你老看什么戒指啊？哎，这个也不错。于峰，是那个小贱人。阮玲，抓着他，快！成这般模样，这人世间万事万物，有因皆有果。如果不去报仇，我的肉身便不会分手。如果不遇见那阮玲，便不会遇见周文；如果不走进飘香院，更不会遇见。哎，如果我没有出生的话，以上种种都不可能发生。可是这人世间，哪有那么多的如果？是你曾说过，无论发生任何事情，都会娶我为妻。我只想和你在一起。可笑这人世间的儿女情长，可怜了李玄，痴心妄念，造业轮回，为情所困。这位姑娘，此生缘分已尽，你还是回来。
问你，你真的愿意嫁给现在的我？从你说娶我的那一刻，我只会嫁你一个人。没有你离开我，痛。傻姑娘能和你相守一生，我很幸福。此生万象起伏，来来回回，只因遇见你。如果有来生，我还想和你在一起。玄儿啊，如今你无牵无挂，大彻大悟。为师设令你，即将归于八仙之。我们呀，都等了你一百天了